mtazamaji wa Gadi TV na siku ya leo tena tumekutana na tupo katika wilaya ya Arumeru Mashariki na katika kata ya Nkwanrua pamoja na kata ya Keri na leo tunaangalia kuhusiana na swala zima la barabara au miundombinu ya barabara iliyoko katika eneo hili hapa na kama jinsi uh, unavyoona mtazamaji barabara hii ambayo inaunganisha kata hizi mbili kata ya ya mkwanrua pamoja na kata ya keri barabara hii ina u, kuna kuna hali ya ubovu katika barabara hii lakini tumeweza kukutana na diwani wa tarafa ya poli diwani wa viti maalumu ambaye ni eva kaya naye atakuwa anazungumza kuhusiana na hili ni jitihada gani ambazo wamezifanya wao kama viongozi au yeye kama kiongozi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaweka sawa miundombinu hii ya barabara ili iweze kupitika kwa wakazi wa eneo hili uh, habari yako salama ubovu wa barabara umeanza lini hasa Ubovu wa barabara hii ndugu mwanabadu umeanza ni barabara ambayo kwa kweli na ilikuwa na shida na changamoto hii kwa miaka mingi uh, mara ya kwanza kabisa uh, marehemu uh, mbunge sumari ndiye alianza kufufua barabara hii kwa jitihada zake kama mbunge kipindi hicho lakini tulivyo kuja sisi kwenye awamui sasa ya uongozi wa awamu ya tano tulivyoingia almashauri kwa, kwa maana ya madiwani barabara hii imepatiwa matengenezo mengine mwaka 2017 yalikuwa matengenezo ma, madogo kwa kwa maana bajeti ilikuwa ni bajeti ambayo ilikuwa ni kidogo pia lakini barabara hii kuweza kupata changalai wala mola na ilipofika mwaka 2018 basi uh, ile matengenezo yetu ya awali mafumbo zilinyesha kubwa na mafuliko kwa ni makubwa ndio yakatuachia uh, janga hilo ndio liona hivi barabara zetu barabara imekuwa ni maandaki na mashimo makubwa katika eneo hili na imekuwa ni adha kwa wakazi wa, wa eneo hili Tangu ilipoharibika tena mwaka jana umesema mwezi wa tano ni jitihada gani wewe kama kiongozi umezichukua mpaka sasa Uh, tangu mwaka jana ilivyoharibika uh, ambayo ilikuwa ni zile mvua za mwezi wa 4 na mwezi wa 5 mwaka jana uh, kwa kweli tulisubiri kwanza hadi mvua zikatike na tumechukua jitihada mbalimbali kushikana na wenye vitu wa vitongoji wa eneo usika ku, kwa na wananchi wenyewe kuzibaziba tu kwa mikono na kazi za mikono zile at least wazo kupitika kwanza wakati kusimama tengenezo makubwa na katika hayo marekebisho ambayo yalikuwa nafanywa na wananchi kuna gharama yote ambayo ilitumika Uh, wananchi wao wanajitolea kwa maana ya kujitolea ni nguvu kazi na kujitolea tunakusanya vimawe mayo huko pembeni tunaziba sehemu kolofi tuweze kupita kwanza kwa kwa muda at least mpaka tukisubiri wakati wa matengenezo makubwa chini ya almashauri au chini ya mbunge na na ndo kama hivi tukawa katika huo hicho kipindi hapo mbunge wetu tulikuwa naye mheshimiwa na sera akawa na yeye pia amevulia ubunge tukawa tuna mbunge lakini pia tunamshukuru kwa maana basi juzi tumeweza kumpata mbunge mpya mheshimiwa John D viongozi ambao wako pia katika eneo hili ninamaanisha wabunge wa kuwa wilaya ya Arumeru wenyewe wameshiriki vipi kuhakikisha kwamba barabara hii basi inaweza kuwasaidia wananchi wa eneo hili Uh, kwanza kabisa mimi nimshukuru mheshimiwa uh, mkuu wa wilaya mheshimiwa Jerry Muro kwa maana baada ya kuna changamoto hii imekuwa ni changamoto ambayo nimeshindwa kuitatoa mimi kwa levo yangu ya uongozi wangu katika kata ilibidi nifunge safari niende ofisi ya mkuu wa wilaya mheshimiwa Jerry Muro na kwa kweli alinipokea vizuri nikamueleza changamoto nilokuwa nayo kusu barabara hii na alinipa ushirikiano jinsi ya kuanza mkakati kwa ajili ya matengenezo barabara hii na yeye pia mheshimiwa Jerry akasema kabisa kwamba ataongea na mheshimiwa mbunge ilo ni jinsi gani ambavyo anaweza kutoa barabara katika barabara hii tu barabara hizo kupitia kwa wananchi na, na kwa sasa ni hatua gani ambayo wananchi waitarajie kutoka kwako wewe kama kiongozi ili kuweza kupata suluhisho la utengenezwaji wa hii barabara mi wananchi tu labda niwaambie kwamba tushirikiane kwa pamoja maana yake barabara ni ya kwetu sote. Barabara sio ya kiongozi, barabara sio ya diwani, barabara sio ya mkuu wa wilaya, sio ya mbunge, barabara ni ya wananchi wote. Sio la maendeleo ni la, ni la, ni la watu wote. Kwa hiyo labda wananchi tushirikiane na na mheshimiwa DC Muro mkuu wa wilaya yetu ndio rais wa wilaya hii. Tushirikiane pia na mbunge ambaye sasa hivi ndo ameingia kwenye madaraka yake, uh, mheshimiwa John D. Tushirikiane kwa pamoja katika kufanya maendeleo katika katika nani katika eneo letu. Unafikiri uh, kutokana na swala hili barabara hii itaanza kufanywa marekebisho utengenezwaji lini hasa? Yaani kwanza mimi namshukuru Mungu kwa maana mheshimiwa mbunge John D amenipigia simu leo mida ya saa sita akaniambia kwamba diwani jitayarishe gari na kuja katika kata yako leo 
mida kama ya saa kumi hivi litaleta katika ofisi ya ya kijicha kwa ajili ya matengenezo yaanze kesho asubuhi kwa hiyo mimi najua matengenezo haya yataanza kati ya kati ya kesho yatakuwa yameshaanza kwa hiyo namshukuru mheshimiwa mbunge pia kwa ushirikano wake hii barabara inatumiwa na watu gani hasa uh, katika eneo lako hii barabara inatumiwa na wakazi wote wakazi wa kijicha mkwandrua lakini pia wakazi kijicha kule juu lolo kabisa milimani huko na ni barabara ambayo ni barabara kuu kwa maana kwamba inaunganisha vijiji kama vitano kwenye kata ya mkwandrua na pia kata ya Akeri na ni barabara ambayo wakazi wa wake wengi ni wafanyabiashara kwa maana kwamba ni wajasiria mali wanapeleka ndizi soko la Tengeru wanapeleka maziwa wanapeleka mboga mboga ambazo zinalimo kuju milimani ili kuingizia almashauri fedha mapato kwa hiyo ni barabara ambayo kwa kweli ime kwa ni changamoto ya kunyima mapato pia kwenye almashauri yetu kwa maana ya kwamba ushuru na mapato ya sokoni. Kutokana na uharibifu ambao unaonekana kwenye barabara hii ni kuna changamoto gani ambazo wananchi wa eneo lako wamekutana nazo kutokana na uharibifu huu? Uh, kuna kipindi kingine unakuta waendesha boda boda wakati mwingine wanateleza wanaingia mitaruni wanaumia lakini pia kuna kipindi kingine hata watoto wadogo wanatoka kama shule shule ya primary ya kile hapo kuja mkwandrua wanaanguka pia mitaruni wanateleza na kuumia lakini pia kuna wakati mwingine hata ukipata mgonjwa wa kumpeleka hospitali amezidiwa kumkimbiza paka ufikie hospitali ya wilaya patandi inakuwa ni shida sababu barabara hii hata ukita taksi je kumchukua mgonjwa taksi inakwambia barabara huko ni mbovu si hatuwezi kuja Hmm. Nimefanikiwa pia kukutana na wananchi katika kata ya Nkwanrua pamoja na kata ya Keri ambao wao pia watazungumzia ni, ni kero gani ambazo wamekutana nazo kutokana na uharibifu wa miundombinu hii ya barabara. Baba unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Zebedayo Matasakio ni mwananchi wa Nkwanrua kitongo cha Kata Kimonya. Hmm. Barabara hii umeitumia kwa muda gani sasa? E, barabara hii huwa ndio barabara kuu ambayo tunaitumia lakini kwa sasa hivi tunaitumia kwa shida sana. Tumekuwa kwamba tunapita lakini kwa matatizo. Kwa sababu barabara hii mafuriko yamepita yameharibu miundombinu kwa ujumla. Sisi tumekuwa tunapaki magari yetu huko pembeni, tunasafiri kwa miguu kama unavyoniona. Sasa hivi hatuna jinsi ya kuweza kupita. Kwa hiyo ni kero kwa kweli wananchi wanateseka sana. Nyinyi kama wananchi mechukua hatua gani kuhakikisha swala hili linatatuliwa katika eneo lenu? E, ndugu mwa mtangazaji tumeweza kulepelepea kwa mikono kwamba angalau tuweze basi kupita kwa shida e, zaidi ya wote tunamshukuru mheshimiwa diwani wa viti maalum na mheshimiwa mbunge jondi kwamba ameweza leo kuturudisha angalau kidogo kwamba anaweza kuleta grader ikapita lakini tulichokuwa tunaomba zaidi ni serikali tuangalie kwa sababu barabara hii imekuwa ndio ni changamoto kubwa barabara hii ndio inaunganisha kata mbili inaunganisha hata wilaya ya Meru Magharibi na Meru Mashariki sasa wananchi wanapita kwa shida sana hivyo tunaomba kwamba kama itakuwa imetengenezwa tuweze kutuwekewa matoleo tuweze pia kuwekewa na maram ili barabara ipitike kwa muda wote masika na wakati wa kazi shukuru sana mheshimiwa rais John Pombe Magufuli kwa sababu amemteua Jerimuru ambaye ni jembe ametatua matatizo mengi kwanza migogoro ya ardhi imepungua kwa sababu anaenda kwenye matukio na hata alipo alipoambiwa sasa na mheshimiwa diwani kero ya barabara ameonyesha kwamba atailekeza nguvu kumaliza hilo tatizo. Na mtazamaji nadhani kwamba umeweza kusikia mengi yameongelewa kuhusiana na barabara hii ambayo inaunganisha kata ya Nkwanrua pamoja na kata ya Cheri katika eneo hili la Arumeru Mashariki. Mimi ni kwambie tu ya kwamba sina la ziada. Tuendelee kufuatilia mengi tutaweza kufahamu muendelezo zaidi kuhusiana na barabara hii uh, kama je ilitengenezwa ama la kama jinsi ambavyo Mheshimiwa Diwani ametuambia. Hii ni Gadi TV na mimi naitwa Glory Herial Uh, fuatana nasi subscribe katika channel yetu ya Gadi TV na utaweza kupata mengi zaidi